എന്താണ് ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സിലെ റാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നതും റാൻഡ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക പൂജ്യത്തിനും ഒന്നിനും ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു റാൻഡം നമ്പർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സിലെ റാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇക്വൽ റാൻഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ നോക്കുക ഒന്നിനും പൂജ്യത്തിനും ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു റാൻഡം നമ്പർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നാൽ കാണാം ഇനി ഫോമുല താഴെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഈ സെല്ലുകളിലെല്ലാം പൂജ്യത്തിനും ഒന്നിനും ഇടയിലുള്ള സംഖ്യകൾ വന്നാൽ കാണാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം റാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു വളട്ടായൽ ഫംഗ്ഷനാണ് അതായത് ഈ വർക്ക്ഷീറ്റിൽ എപ്പോഴെല്ലാം നമ്മളൊരു മാറ്റം വരുത്തുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം റാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഉദാഹരണത്തിന് ഈ സെല്ലിൽ ഞാനൊരു വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു നോക്ക് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും മാറിയത് കാണാം വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെയുള്ള ഫോമുലകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഇനി റാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസ് നോക്കാം ഈ കാണുന്ന പത്ത് പേരുകളിൽ നിന്ന് റാൻഡമായിട്ട് മൂന്ന് പേരുകൾ പിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുലകൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് നോക്കാം അത് ഈ കാണുന്ന വാല്യൂസ് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് റാൻഡമായിട്ട് പേരുകൾ പിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് ഹെൽപ്പർ കോളംസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ റാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇക്വൽ റാൻഡ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഇനി ഫോമുല താഴെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു നോക്കുക ഈ സെല്ലുകളിലെല്ലാം പൂജ്യത്തിനും ഒന്നിനും ഇടയിലുള്ള സംഖ്യകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ കാണാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെയുള്ള ഓരോ സംഖ്യയുടെയും ഈ ലിസ്റ്റിലുള്ള റാങ്ക് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആദ്യത്തെ സെല്ലിലുള്ള സംഖ്യയുടെ ഈ ലിസ്റ്റിലെ റാങ്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഇക്വൽ റാങ്ക് ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് വാല്യൂ ഏത് സംഖ്യയുടെയാണോ റാങ്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആ സംഖ്യ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക കോമ രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഡേറ്റ സംഖ്യകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി സെൽ റെഫറൻസുകളെ അബ്സൊലൂട്ട് റെഫറൻസ് ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് എഫ് ഫോർ നോക്കുക സെൽ റെഫറൻസുകൾക്കിടയിൽ ഡോളർ സൈൻ വന്നു അതായത് സെൽ റെഫറൻസുകൾ അബ്സൊലൂട്ട് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് മാറി ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റർ ഈ ആദ്യത്തെ സെല്ലിലുള്ള സംഖ്യയുടെ ഈ ലിസ്റ്റിലെ റാങ്ക് അഞ്ചാണ് ഇനി ഫോമുല താഴെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു രണ്ട് കോളത്തിലെയും വാല്യൂസ് മാറിയത് കാണാം ഓരോ സംഖ്യയ്ക്ക് നേരെ ആ സംഖ്യയുടെ ഈ ലിസ്റ്റിലെ റാങ്ക് തൊട്ടടുത്ത കോളത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഈ വർക്ക്ഷീറ്റിൽ എപ്പോഴെല്ലാം ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം ഈ രണ്ട് കോളങ്ങളും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അതായത് റാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കോളം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അതിനനുസരിച്ച് തൊട്ടടുത്ത കോളത്തിലുള്ള റാങ്കുകളും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന റാങ്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ റാങ്കുകൾക്ക് നേരെയുള്ള പേരുകൾ നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ടേബിളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് റാങ്കുകൾക്ക് നേരെയുള്ള പേരുകൾ എങ്ങനെയാണ് പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നീ റാങ്കുകൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല ഏത് റാങ്ക് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഈ സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ റാങ്കിന് നേരെയുള്ള കാൻഡിഡേറ്റിൻ്റെ പേര് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഇക്വൽ ഇൻഡെക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഈ ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ സെൽ റെഫറൻസുകളെ അബ്സൊലൂട്ട് റെഫറൻസ് ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് എഫ് ഫോർ കോമ ഇവിടെ മാച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു മാച്ച് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക മാച്ച് ഫംഗ്ഷനിലെ ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് സേർച്ച് കീ റാങ്ക് വൺ ആണ് സേർച്ച് കീ കോമ രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് റേഞ്ച് ഒന്നൊന്ന് റാങ്ക് സേർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് റാങ്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെല്ലുകളാണ് ഈ സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എഫ് ഫോർ കോമ മൂന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് സേർച്ച് ടൈപ്പ് എക്സാക്ട് മാച്ചിന് വേണ്ടി സീറോ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക കോമ ഇൻഡെക്സ് ഫംഗ്ഷനിലെ മൂന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് കോളം ഈ ടേബിളിലെ ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിലാണ് പേരുകളുള്ളത് സോ കോളം നമ്പർ ഒന്നാണ് ഒന്ന് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റർ നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ റാങ്കിന് നേരെയുള്ള പേര് ഇവിടെ കിട്ടി ഇനി ഫോമുല താഴെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു നോക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് റാങ്കുകൾക്ക് നേരെയുള്ള പേരുകൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു ഇനി ഈ ഷീറ്റിൽ എപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നു അപ
നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് റാങ്കുകൾക്ക് നേരെയുള്ള പേരുകൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നാൽ കാണാം റാൻഡ് റാൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഫംഗ്ഷനുകൾക്ക് പുറമേ ഈ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ പവേഴ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത ഒരു ഡൈനാമിക് അറേ ഫംഗ്ഷൻ എക്സെല്ലുണ്ട് റാൻഡ് അറേ എന്നാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് എക്സെൽ റാൻഡ് അറേ ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതൊരിക്കും താങ്ക